Bentornati sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere la miniatura dei guerrieri Karja nel gioco da tavolo Horizon Zero Dawn, che abbiamo iniziato a dipingere qualche tempo fa. Se vi siete persi gli episodi precedenti, li trovate qui sotto in descrizione. Se volete supportare la serie e farmi capire che volete altri episodi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Detto questo, cominciamo! Come mi avete visto fare negli ultimi video o in live su Twitch, partiamo da base completamente nera. Questo ci permetterà di tirare fuori i colori singolarmente. Cominciamo dal colore di base per la pelle con cui individuiamo le zone scoperte. I quattro cacciatori della scatola base sono miniature davvero piccole, molto più delle macchine, e quindi non è facile cercare di valorizzarle. Con il rosso scuro individuiamo alcune parti rosse, che poi schiariremo e ravviveremo molto. Se si vuole partire da una base nera come ho fatto io, è utile iniziare con colori molto più scuri di quelli finali, così che si stendano bene su base nera. Proprio per questo le aree che faremo bianche iniziamo facendole con un grigio caldo. Stendiamo quindi una base marrone scuro sul resto degli indumenti, che si vede davvero poco e che poi modificheremo, ma che ci evita di lasciare delle zone solo con il primer. Applichiamo quindi anche dei dettagli con il color ocra. Più riusciamo a farne in questa fase, meno dovremo intervenire dopo, quindi vi consiglio di perderci qualche minuto in più. Purtroppo le reference che si trovano non sono chiarissime e le dimensioni non aiutano, quindi cercheremo di rendere al meglio una miniatura così piccola. Scegliamo quindi un pennello più sottile e andiamo a illuminare i singoli elementi partendo dalle decorazioni bianche. Prima di utilizzare il bianco, scegliamo un avorio scuro con cui dare più volume a questi elementi, da concludere appunto con alcuni tocchi bianchi qua e là. Stesso discorso lo facciamo con le parti rosse, sulle quali facciamo prima un passaggio con il rosso di partenza per ottenere una tonalità più coprente, per poi sceglierne uno più acceso. Come sempre, ricordiamoci di dare più volume illuminando solo le zone esposte alla luce e in generale quelle più voluminose, restringendo la zona colpita rispetto al colore precedente. Il viso ha dei lineamenti molto piccoli, ma con un colore più chiaro cerchiamo di dare più volume a zigomi, fronte e naso, non prima di aver creato un po' di movimento sul ventre segnando degli addominali scolpiti. Aggiungiamo poi una punta di avorio al colore per renderlo più chiaro e accentuare ulteriormente alcuni punti. Come sempre vi lascio la lista dei colori usati e alcuni prodotti consigliati qui sotto in descrizione. Dato che il rosso tende a scurirsi una volta applicato, lo ripassiamo in alcuni punti. Fatto questo, delineiamo i profili con il colore nero, coprendo anche eventuali sbavature fatte poco prima con il rosso. Passiamo ora ad aggiungere alcuni dettagli, come le decorazioni azzurre che fanno parte del vestito tradizionale. Partiamo da base blu per il discorso fatto ad inizio video. Delineiamo uno strato secondario nel top e alcune fasce sulle ginocchia. Per le parti fatte di corde e le sacche appese, scegliamo un marrone intermedio, che utilizziamo anche come base per i capelli.
aggiungiamo una punta di ocra, lo stesso che abbiamo usato per i dettagli prima, per creare delle linee sottili e distinguere alcune ciocche, oltre a creare dei profili sugli elementi individuati. Per rendere più interessante una miniatura così piccola, possiamo anche aggiungere ulteriori profili e linee con il color avorio, così da creare più movimento e aggiungere dettagli laddove non ce ne sono. Con il marrone scuro usato in partenza, scuriamo tutto l'incavo degli occhi, dato che a breve li completeremo. Con l'azzurro schieriamo quindi le zone fatte prima in blu. Aggiungiamo l'avorio, colore che uso molto più spesso del bianco, al marrone intermedio usato per le corde, così da definire la texture della corda con dei piccoli tocchi. Usiamo l'avorio puro anche per gli occhi, nei quali abbiamo creato una base scura in tutto l'incavo, per poi posizionare due minuscoli punti alle estremità. Scegliamo quindi un grigio scuro bluastro come il Dark Reaper per arricchire le parti piatte e scure rimaste sul vestito, sia nella parte bassa che nel top. A questo colore aggiungiamo anche qui, indovinate, una punta di avorio per poi segnare profili sottili nelle zone appena fatte. Passiamo quindi al bastone che dipingiamo utilizzando il Morphang Brown e alcuni dettagli con il blu usato prima. Rifiniamo quindi la miniatura arricchendo la basetta. Per farlo ho deciso di incollare dei sassi generici per creare del volume, da colorare con il marrone scuro. Una volta asciutto, ho coperto il tutto con il pigmento in polvere di Green Stuff World. Ho realizzato un video sul funzionamento di questi pigmenti, che sta passando adesso nella I di informazioni. Fissiamo tutto con il fixer, sporchiamo qua e là i piedi e le gambe della miniatura, rifiniamo la basetta con il profilo nero ed ecco finita anche la guerriera della tribù Karja. Come sempre, vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per prodotti e link utili. Non dimenticatevi di scrivervi nei commenti quale altra miniatura di Horizon Zero Dawn vorreste vedere dipinta. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!